Jack， 这是怎么了 ？I don't know. I was working there. 突然来了一群酒店的员工，把我们东西全都扔出来了。你看，还把钥匙都给拿走了。谁让他们这么做的？一个姓王的，还是姓汪的副总 ？I don't know. 我本来想问问他们，还要打人。So embarrassing. 从来没有被人从酒店赶出来过。上车。我们是蓝宝石别墅的客人，刚才莫名其妙突然来了一群，把我们东西都扔出去了。告诉你们的林总经理，说文泽凯来找他，叫他马上出来见我。对不起，文先生，我马上为您联系好吗？对不起，文先生，你有什么事吗？有事的话可以和我们说，我会帮你处理的。你是总经理吗？虽然我不是总经理，但是你有什么事的话，你告诉林崇光，告诉他，你们的饭店就要完蛋了。汪振雄闯祸了，他把文泽凯从客房里赶出去了，把他们的行李扔到了外面的地上。他怎么那么蠢啊？哎呀，之前我还警告过他，这个文泽凯不是那么好对付的。这下我们酒店有麻烦了。如果这件事情被捅出去的话，对我们饭店的声誉很有影响，很多媒体。都会拿这件事情来做文章的。他们现在在里面吗？文先生，我听到了一个不好的消息。我想我们的员工。对你们有些误会，总经理先生。你们大饭店的副总经理汪振雄先生指使你们的员工冲进我们的房间，把我们所有东西都扔出去了。目的性非常强嘛？你能说这是一场误会吗？对不起，真的很抱歉。我们来这儿，并不是听你们道歉的。对于这件事情给你们造成的伤害，我们一定会尽量弥补。弥补。总经理，难道有什么办法可以让我假装这件事情没发生过吗？我是你们饭店的 VIP 客人，住进你们饭店的房间，就意味着那个房间是我的私人空间。你们居然找人把我的行李全部扔出去，还连房卡都收掉。我身为总经理，没能阻止这件事情的发生，我有责任。我向你们二位郑重道歉。我再说一次，我来这儿并不是要听你们道歉的。如果你们需要什么赔偿的话，我们将免去你们在酒店的一切费用。我想，总经理，你真的不太懂法律，所以你最好把嘴闭上。这样吧，你听听我的律师，他所说的话。由于你们员工的野蛮行为，可能导致我们机密文件的泄露。而如果因为泄密造成了项目失败的话，根据法律，你们大饭店必须赔偿所有损失。我们已经找过第三方权威机构做过评估，这个项目的总价值超过一亿两千万人民币。文先生，我想没那么严重吧？如果这样的话，我倒想问一句。你们住进我们饭店，到底是什么目的？董事长，董事长，不继续讲下去是对的。在这种情况之下，讲错话可能会给你们带来不利的证据。我建议你们赶紧找几个顶尖的律师。不过。没什么希望了
。我建议林总经理赶紧看看招聘广告，找找自己的后路。王志雄，你没有什么要向我解释的吗？啊、哦，你说那俩家伙呀？没错，是我把他们赶走的。我怕你下不了手，就替你解决了。怎么，不喜欢啊？我跟董事长刚刚见了那两位客人，他们不接受我们的道歉，还提出了巨额的赔偿。你说现在该怎么办？那俩家伙是存心搞垮我们饭店，我把他们赶走。大家都觉得很解气，而且我们不需要这样的客人。我早就警告过你，不要惹麻烦，你就是不听。把那俩家伙赶走，算是惹麻烦吗？你真是没脑子！你知不知道会有什么样的后果？你说谁没有脑子？啊？你想打我？动手！你以为我不敢吗？我等。王总，王总，放开！王总，王总，你有话慢慢说。我告诉你。再给我一次机会，我照样把他们赶走，我不会让他们欺负人的。王振雄，这件事情没那么容易就算了，我等着。鲜花和香槟，我亲自送过去。好的。我们下面该怎么办？搬出去吗？文先生在吗？进来。Hey boss， 文先生，对于我们的错误，我再一次郑重的向你道歉。我一定会严肃处理我们那几个员工，并且我向您保证，以后绝对不会再有这种事情发生这些果盘，你拿回去给那些辛辛苦苦帮我们搬行李的人吃吧。快去啊，文先生！我再一次向您道歉，这只是几个没头脑的员工做的傻事。林总经理，如果你要跟我们斗，千万不要用这种小儿科的手段。要想个男人，请您原谅。童心，你们童经理在哪里？想得到原谅，叫你们的童经理过来，一个人来。你真能忍，刚才我真想揍他一下。行了，别说这些没用的，你先出去吧
。好吧，林总，那您先休息，有什么事您叫我。林经理，你找林总，情况怎么样？林总他，他,他们把虫王怎么地了吗？哎呦，你也知道我是急性子，赶紧说呀！可是林总不让说。这么辛苦的行业，你一做就是三十年。坚持下来的。啊！啊！哦，完了完了完了！看来这次真的是凶多吉少喽。我还真看不出来啊，我们的童经理还真有一手，这样的金龟婿都能被他钓到，我还论。看啊，你的文泽凯。哎呦，原来亚洲最大的饭店并购案就是由他一手策划的。哦，看来我要去就业中心找找工作了，省得到时候喝西北风哦。我这次去找他道歉。你疯了呀？你想去哪里啊？哎呀，童经理不要去啊，不然我能怎么办？你不能去啊，我不会让你去的。我们不是那种叫来叫来叫走就走那种人，我不会让你去。现在饭店遇到这么大的困难，你让我假装不知道吗？是是不能假装不知道，可是还是不能去。难道你不害怕吗？如果去的话，这样试一试，至少有机会可以解决。那有什么好怕的呢？哎，那个文泽凯看你的眼神好像要吃了你一样的，我会担心他会对你怎么样哦。他不是这样的人，不要这样说他。什么不是这样的人？只要是男人啊，都是。现在管不了这么多了，我们没有第二种方法，所以我必须去。不行，我不会让你去的。要不你陪你去吧？好，我们一起去。他说要我一个人去。喂，这不是羊入虎口吗？如果回来的太晚的话，就不要告诉春光了。喂，哎。大叔，下班了。好，有事儿、啊。我想跟你聊聊。聊聊。文先生，你要见我。是林崇光叫你过来的吗？不是，他根本不知道我要来这里。我只想知道，你要什么？喝杯酒，这样心情会好一点。我已经按你说的喝完了这一杯，你还想让我为你做什么？你可不可以不要这样跟我讲话？我这样心里很难受的。那你要我用什么语气跟你说话？就跟以前一样。你知道的，我们以前走得很近的。我没有话想对你说。可我有话要跟你说。你不是很关心饭店吗？我现在告诉你。饭店不会有事，你可以放心。放心，放心，饭店被收购以后不会关门。你不要逼我，我已经尽了最大的努力。你尽了什么最大努力？用金钱，用甜言蜜语，好让我任你摆布吗？我只想对你好一点。我想让你开开心心的过日子。我从来没有想过利用你为我做任何事情。我对你是真的。看来你在撒谎的时候，连自己都相信是真的。你为什么还是不相信我
。如果你没有什么别的要求，我就先回去了。你现在还不相信我是真心爱你的吗？为什么要以这种方式相遇？你可以换一个工作跟我相遇啊！为什么要对饭店下手？饭店就是我生活的全部。我真的不明白，工作是工作，感情是感情。这个饭店就是被任何人收购，只要你愿意，你就可以留下来的。你就是做这个饭店的总经理也是没问题的。但是你为什么对这个饭店就这么执着？不只是餐厅和客房部，我每天面对着来来往往的客人，我跟大家在一起同甘共苦，这种回忆和感情，你怎么可以这么轻易就夺走呢？感情，是跟林崇光的感情，还是对饭店的感情？到底是林崇光还是饭店？是哪一个抓着你不放？也是在一起的，即便他离开了三年，我觉得他跟饭店从来没有分开过。可我觉得我已经能够处理跟他的关系，把他放下，但我没有想到是今天这样的结果。童心，你还是要相信我的。我放弃了很多，我们才能走到一起。我是绝对不会放你走的。为什么要这样折磨我？下班了，也没什么菜了，将就喝一杯吧。我知道你心里难受，这个家伙欺人太甚了。像这样的人，他怎么配住咱们酒店呢？我真想把他……崇光，咱们就这么坐以待毙，什么都不能做呀。明天就会有结果了。我看啊，事情不那么简单。这伙人啊，不会轻易放过咱们的，不会善罢甘休的。总经理，你怎么在这儿啊？德叔，你干嘛给他喝那么多酒啊？你，你又心疼了？我都烧到屁股了，你还有心思开玩笑？怎么了，小姨呢？是童心，他根本不听我的，去找文泽凯了。不拦着他。谁让你来的？真是欺人太甚了！楚光，你别进去！别拉着我！我没事的，真的什么问题都没有。而且他已经答应了，所有的事情都不再追究，饭店会没问题的，一切都会过去的。你为什么要来找他？即便是酒店遇到了困难，也不需要单单牺牲你童心一个人。你以为你是救世主吗？你不用跟我说你没事，我不想听。童心，你
以后酒店有什么事情，请交给我来解决，否则我会觉得，我会觉得我自己很无能，我会觉得永远欠你。先回去休息了。你面对我的时候，除了逃避，还有什么总经理，我回来了。嘉轩，你怎么回来了？怎么了？不欢迎我吗？不是。哎，你这怎么受伤了呀？啊、哦，没事，一点小伤而已。你爸同意你回来了。嗯，我们两个说好了，我们互不干涉。不会因为我爸的关系让你很为难吧？不会。那倒没有，只要你努力工作，是谁的女儿不重要。那你就同意我回来工作了？当然。不过我能问你个问题吗？好啊，你问吧，我一定坦诚的回答你。你为什么非要到我们饭店来工作呢？如果我说是因为你，你相信吗？其实很简单，我来这里呢，就是因为我可以在我喜欢的人身边工作，这样我就觉得我过得超级的幸福。你的回答还真的很坦诚。怎么，你害怕了吗？不管怎么样，呃，你能回来就好。赶快去餐饮部报道吧，我会跟刘经理打招呼的。好，谢谢你，总经理大人，回头见。不条件。回来了，刘经理，上次我给大家添麻烦了，哎，但是我保证以后不会了，而且我会更认真努力的工作。嘉轩，你很了不起啊，我也不这么了。刘经理，啊，过去的事儿就让它过去了啊，现在最重要的是我们餐饮部。这边请，好好的。服务员。哎，先生，你有什么需要吗？
，你慢走。再见，李家熊经理你好，你回来了？嗯，我昨天就回来了，不好意思啊，没来得及跟你打招呼。林总知道吗？知道啊，我昨天就已经跟崇光哥见面了，他还告诉我要我好好努力呢。李家轩，工作场合请你称呼林崇光为林总比较合适。不好意思啊，我叫顺口了。那童经理，你见过林总吗？找他有事吗？哦，这些天我没什么事，在家里找了一些关于国外酒店的一些最新资讯，我觉得他应该需要。那我现在急着走，你能帮我交给他吗？给我吧，谢谢你啊。刚刚回饭店，而且你们已经见过面了吗？李嘉轩让我把这个给你，是国外酒店的最新资讯，会对你有帮助。这丫头还真是有心，我就跟她说过一次，这么快就拿来了。很贴心对吧？以前你不让我插手饭店的事情，现在你的女朋友却在帮你出谋划策，觉得特幸福啊。东西已经交给你了，我该忙去了。不再说你，但是我真的就不明白，那个童经理到底有哪一点好啊？好啊，我知道，我知道，她很漂亮，又能怎么样呢？你知道吗？这种感觉是一辈子没办法遇见的。我怕我错过这次之后，我再也找不回来。我的好兄弟、啊，你说的那个感觉，我完全能够理解。在我上初中的时候啊，后来我就知道了，其实恋爱跟喝酒是一样，喝一点儿会让你感到很舒服。喝多了呢，就会让你头疼，有的时候疼得想死。So what？ 总会有恢复的时候吧。It's just about timing。OK。喂，到底什么时候我才能够忘记？万一我忘不了怎么办？我怕我忘不了，又放弃。我这辈子就会恨我自己。如果不想后悔的话，就把他给夺回来。I'm so stupid。看来我真的是喝多了。OK， 趁着我还没有清醒之前。就给你个忠告，既然这么在乎他 ，Go get her back. You make a point. 不过我要提醒你，从童心的角度来说，你觉得他还会和一个要夺走他大饭店的人在一起吗？
孙经理，下个星期活动的冷餐会可以先安排在这里。王琦，我已经把话说得很清楚。还记得上次那个教堂吗？今天晚上我在里面等你。我不会去的。这是我对你最后一次请求了，我必须要把心里的话完完全全的告诉你。而你必须要完全的听进去，否则，否则我不会甘心的。今天晚上十二点，在那个教堂，就在那个教堂，十二点，我等你。怎么了？说什么呢？先生您好，那个客人好奇怪，什么什么都不吃，怎么会打烊了？哎呀，这一直坐在那不走，我们就打烊了。真是的，我刚才已经提醒过他很多次，他竟然当我是空气。别别别别别别！嘉轩，嗯，我看他对你挺和气的，还懒得盯着你看，要不你去试试？说什么呢？去，去。行，那我去试试，你们俩快去收拾吧，别耽误回家了。先生，今天的菜还合您的胃口吗？挺好的。哦，我看您都没怎么动，那您看您还需要点其他的吗？不用了。可是我刚才看见你的工作这么辛苦啊，他们一直在使唤你，真想过去教训他们，以为有几个臭钱就了不起。啊，这是我的工作，能为客人服务，我很开心。嘉轩。真善良、啊。那个，对不起啊，先生，那个我们的营业时间已经到了，您看您的餐费是和房费一起结算还是？啊、哦，你看我糊里糊涂的，你们要打烊了是吧？我现在就去买单。这边请，先生。慢走。啊，我在后门等你。就知道给李嘉轩打电话。哎，你管得着吗？这下班了，你不回家干嘛呢？你以为谁都像你啊？老板儿子，什么都不用做，整天给女孩子打电话。莎莉，我给嘉轩打电话，你是不是吃醋了？啊？谁吃醋了？嗯，你才不是我那盘菜。嘿呦。小李，我别以为全世界人都喜欢你。哎，嘉轩，嗯，刚才是不是你男朋友打的电话？不是，那只是我的一个普通朋友，他刚好路过这儿，顺便带我回去。我又不是傻瓜，别骗我了。谁骗你了？李嘉轩，嗯。一百的杯子位置对吗？这点小事都做不了。呃，好，我重新摆。你呢？今天晚上留下来加班，把所有的玻璃杯啊都擦干净了。我不希望在上面找到一个手指印，明白吗？哦，嗨了，现在很晚了，明天就也来得及呀、啊。要不你来做，我没问题啊。算了。我会把这些全部都擦干净的。大家赶紧把手里的活干完哈，早点下班了。小经理，我们先走了。吃宵夜吃。玉娜，哎呦，你不要这么深情好不好？我有点害怕哎。你下午跟林崇光去酒吧考察回来，就是这副失了魂的样子。我的大小姐，你到底怎么了？他
还有晚上在教堂见面。文泽凯啊，他说是最后一次，一定要把很多事情讲清楚。老可我知道我不能去的，可是心里又很纠结，好想马上飞到他的身边，对不对？我就知道你是经不起这种老手的诱惑的嘛。童心，我告诉你啊，你千万不能去，你走出这一步就不能回头了。可是我不去，他会一直在那儿等的。我太了解他了，我该怎么办呢、啊？小心，深呼吸。在这儿，你终于想办法。我等了你很久，我就知道我们还会再见面。你找我有什么事吗？我想当面向你表示感谢，但是刚才你太忙了，因为，因为你，你，你对我真的很好。我说过了，这是我的工作，你真不用这样。对不起，我先走了。你就那么忙吗？我我还有事，我先走了。佳佳，佳佳，你别走。佳佳，我知道，我又吓到你了。你给我一个小时，哦不，半个小时也行。就我们两个人找个安静的地方坐一坐。我就这么一点点小要求，可以吗，佳佳？我求求你。你认错人了吧？佳佳，你别走。你干什么？我没认错人。我那么爱你，你为什么要离开我？来来，停下，停下。逼过来！救命！好，冷静点，不要这样，你再走一步我就杀了你！不要上来的，听见没有？退后！人呢？总经理，他们已经上天台了。马上报警，联系幺二零，让所有保安人员待命。千万不能惊动客人。是的，总经理。小心，晚上通知保安部封锁餐厅的没电楼梯和电梯，不要让客人进来。出什么事儿了？一个服务员被精神病劫持了。快，我马上就去。快点，快点，快点！哎，小王，出什么事儿了？餐饮部有人被劫持了。餐饮。站住！别动！还有你们也不许出来！冷静点，冷静点！别过来了！不要逼我！收工！小王，没收到消息就赶过来了。这个客人在我那儿吃过饭，没成想出这么大事儿啊！老金怎么样？已经在医务室了，没事儿。林总，现在怎么办？他现在手里有刀，不能受刺激。你拿着啊！啊！你们在这等我，我自己过去。不是林总，先生。站住！我就说你的，别过来了。你冷静点。我是这个饭店的总经理，我叫林崇光。有什么话你可以对我说。我管你是谁，你现在不许再往前走了。有什么要求，你尽管提，我一定会满足你。别骗我了，谁也别想再把嘉轩从我身边夺走。这位先生，我想你女朋友也叫嘉轩吧？那这样吧，我现在就去联系她，让她来跟你说。我不会相信你的，你给我走，走。好，我走。我现在就去联系她，冷静点。冷静！我真不是你女朋友，你放了我吧！电话，电话，啊！
现在精神不好，我只能骗他了。一会儿见机行事。干什么？我不知道，你别过来了吗，先生？你女朋友的电话已经接通了，她说她很后悔，以前给你造成了很大的伤害，她想亲自跟你说对不起，你来跟她说，好吗？没事儿，嘉轩。哎呦，别动了，小帆。没事，快走。没事，没事。快走，过去了。没事。哎呀，没事吧？没看出来嘛啊？你还是挺英勇，关键时刻，真不错。哎呀，这个都可以上报纸头版头条了。你看你上，疼不疼？一会儿啊，我带你去医院啊。童经理，事情已经解决了。林总和小凡已经把那个客人给制服了，他们已经被警察带走了，只不过小凡受了点伤，严重了。那其他人呢？没有太大问题，其他人都没什么事。今天多亏有林总在，那就好啊。我还有点急事，我要先出去一趟。好的，童经理，这就交给你了。好。行了，就不能让我静一会儿？小帆啊，妈，小帆，怎么样了？快让我看看，还疼不疼啊？妈，我没事儿，我就是怕您担心，我还跟他们说了不要告诉你。哎呀，都伤成这样了还不告诉我，你真是个傻孩子。董事长，您可不知道，就刚才那情形，我们没一个人敢冲上去。小帆，勇敢，二话没说，一个箭步冲了上去。小帆。帅啊，小范啊，我看还是要到医院去一次。没事儿，就这点小伤，不用去医院。幸好是咱们餐厅那把刀啊，是把钝刀。哎，不过话说回来，还是咱们小范命大呀。董事长，让小范啊好好静养几天就没事了。小范，我个人让后厨给你煲个汤，好好补一补。<笑>谢谢了啊，老刘。哎，呃，老刘，嘉轩他还好吧？他这不一听说你受伤了吗？吓得都哭出来了。我呀，劝了他几句，让他回去休息了。哦，谢
，谢谢你啊。看他好像有事，出去了。啊，知道了。你果然在这儿，晨光。难怪你今天这么反常，原来你是要来见他。是不是酒店的突发事件，耽误了你的约会啊？我今天是跟他约好了，他说晚上必须见到我，只是我没有准时出现。那你为什么还不进去啊？要不要我帮你敲门？他不在。那你要在这等一个晚上吗？不是啊，我正准备走啊。没事吧？没事儿，都解决了。我以为你只关心你的约会，根本不关心这个呢。哎，你怎么这么说我啊？谁不关心你了？我今天为了打听你的事儿，腿都跑断了。是赵明说你没事，我才出来的。你怎么也不问问李佳轩啊？他今天真的被吓坏了。他有你这个总经理关心，我操什么心？你怎么一提到李佳轩就阴阳怪气？我为什么不生他的气啊？今天要不是他，你就能和文泽凯见面了，对吧？也许我今天就不该来。口罩已经解除了。如果他不是收购饭店的人，你还会和他在一起吗？我也不知道，我甚至不知道。是不是该彻底把他从我脑子里清除出去？你爱他吗？我忘不了他。他真的有那么好？他我也说不清楚。这是一种以前从来没有过的感受。你这种铁石心肠的人是不会懂的。你有没有良心啊？这大晚上的，我在听你说如何喜欢一个男人，我够有风度的了吧？什么朋友能这么对你啊？是，有你这个朋友真好。有突你别再拿饭店的事来说事，好不好？难道我在你心目中一点地位都没有？你知道我今天一个人在教堂等你的时候，你没来，我心里是什么滋味？你
你为什么就不相信我一次？你做了这么多杀害犯的人的事情，你让我怎么相信你啊？什么是真正的信任？相信你无法相信的人，这才是最深的信任。今天让我知道我做了一件多杀的事。文先生，你说够了没有？童心为了你已经很痛苦了，你何必这么难为他呢？你想知道什么是真正的为难吗？我现在就告诉你。这个饭店我要定，你我之间的游戏要开始了。好，我奉陪到底。再见，头衔。让我们举起手中的酒杯，敬我们的大英雄穆小芬一杯。谢谢谢谢，谢谢啊，谢谢。爸，你真的没事儿啊？没事儿，德叔，我这么强壮，能有事儿吗？是不是现在感觉自己有点像武松了？行了，再聊会儿就该干活了。哎，哎，好，好。哥们儿，你知道吗？你现在就是饭店的大英雄啊！傻给也都给我讲了昨晚你的英雄事迹。行的，小子，我都没看到你这么勇猛的。哎哎哎,哎！但是我给大家讲啊，如果我喜欢的女孩也被绑架的话，我也能豁得出去。切！哎，大江哥，你别乱说话。小芬把我当朋友的，对吧？因为一个人还那么多人担惊受怕的，还有两个人受了伤。李嘉轩，这游戏玩的真刺激。少林。你说什么呢？哎，哎，小给啊，小给，你是不是吃醋？哎，你放心，但凡有一天如果你被绑架的话，我们厨房所有的人一定第一时间去救你，对不对？对,、啊对啊，肯定抽我看一幕，对不对？那、啊啊、哎，那不一定。切！哎，你们别争了，别争了，我才没有那么笨呢。等到人家把刀架在脖子上，才发现是个神经病，都怪她是个富家小姐，搞出这么多乱子。傻、哎、丽，傻丽了。你这话就严重了啊！是非不分人间公了。行了，这儿也挺热的啊，菜也不难，赶紧工作吧。好了，慢走啊，他不送。他不送嘉轩，你跟出来干嘛呀？莎莉，她不会说话，她不是那个意思，你别往心里去啊。那她是哪个意思啊？你知道吗？嗯，我。你又不是她的代言人，你解释什么呀？也许莎莉说的对，我就是一个什么也干不好的大小姐。你别什么事都往自己身上搁，时间长了，你就习惯她了。其实，我爸第一次抓我回去的时候，你就已经知道我是谁了，对吗？嗯。那你为什么不告诉我？你不恨我吗？我是想恨，可我恨不起来。小芬，我是说，你昨天不害怕吗？那个人手里拿着刀，他可是什么事都干得出来。我一听说你被抓了。我当时脑子一片空白，想的就是救你，只要能把你救下来，我死了都没关系。你胡说什么呀？我说的是真的，只要是为你好，我什么都愿意做。那时候我就是想，不管你是谁的女儿，我都要好好的保护你。对不起啊。好了，别说了。我又没要求你做什么，只要你每天开开心心的就好。谢谢你，小凡。呃，嗯
，赶紧工作吧。李佳轩啊，上班时间你干嘛去了？哦，我跟小帆说点事儿。大家在这儿都忙得四脚朝天的，你倒逍遥自在哈。上班时间还谈起恋爱来？我们俩不是那种关系。他为了救我受伤了，我只是想去谢谢他。好了好了，你总能找着理由。这样，刚才那个客人啊要了一份套餐，到现在还没上上来，你去后厨问问。我这就去。最后还是跟文子凯见面了。我们可以不聊这个吗？我现在好累啊。人家是关心你嘛，你都不知道。你告诉我那天你要去见他，我都替你紧张了一个晚上没睡好。哎，我在想你们会说些什么，做些什么，你们的感情又会发展到怎样的未来啊？乔伊娜，你能不能不要聊这些这么八卦的问题啊？我的哀求，你再给他一个机会，你要被他深邃的眼神深深的迷倒，情不自禁投入他火热的怀抱中。啊，太悲情了！我们已经彻底结束了。啊，那你真的心甘情愿跟他分手了？哎，拜托，我就从来没有跟他在一起过，好不好？行了行了，记者会到此结束。你就让我一个人安静好不好？喂，现在去酒吧？好吧。林总。哦，羡慕死人了！感情生活这么丰富，刚和文泽凯分手，我们总经理大人就主动召见。童心，你真是上辈子积了德了，真受不了你，乔伊娜。哎，那个麻烦您，我想问一下，我们经理告诉我来催一下菜，我我找谁啊？莎莉，莎莉，那个三号桌客人要的套餐做好了吗？不知道，要不你看，你现在帮我做一下吧，客人等着急了。别在那指手画脚的，着急自己做呗，材料不都现成的吗？你这么能耐，这点小事难不倒你吧？我不知道你为什么这么对我，但是，如果要是因为那天的事情的话，我只能说我也不是故意的，那是个意外。这不小帆跑前跑后的，像个傻子似的，还受了伤。你就这么不痛不痒的，说成这是个意外？李佳轩，你到底有什么魅力？所有人都围着你转，你还在这装可怜兮兮的，真让人讨厌。莎莉，你可以不喜欢我，但是你把自己的感情带到工作里来。你不觉得这样很小孩子气吗？正忙着呢，没看见呢，干嘛来了？这是。轩，不是，哎，都怪我，我早做好了，我我忘跟你说了。这，我我我忘给那个餐厅打电话了。谢谢你，大江哥。还跟我客气啊？你赶紧给海文姐送去吧，她说你了啊。小姑娘。坐
。今天是你生日啊？不用说对不起，我知道，你肯定忘了。那你为什么不提醒我呢？好歹我给你准备一个生日礼物吧。不用那么复杂，你能来跟我一起吹蜡烛，就是最好的生日礼物。那就赶紧许个愿。生日的时候许愿很灵呗。啊，许个愿。冬欣，我告诉你一个秘密。什么呀？搞得这么神秘。我上次过生日的时候许了一个愿望。就是在下次的生日时候，能够跟你一起吹蜡烛。没想到这个愿望还真的实现了。我们认识多久了？应该有十几年了吧。我还记得那时候，你还是个梳着辫子的小丫头，跟着我到处走。你还记得吗？那时候我们经常到董事长家里去吃饭，你最爱吃他做的红烧肉，每次都是吃一大碗。哎，那时候多好啊！哎，朱光，你多大？别把自己搞得跟老头一样，你想点未来行不行？对，想点未来。谢谢你。怎么了？突然间变得这么客气、啊？之前我在澳门的时候，有好几次我都站在街上，就想赶紧看到你吧。我很怕，就这样错过了，以后就永远见不到你了。真的那个时候我才知道你在我心里到底有多大的分量。你不会是因为今天我过生日安慰我吧？当然不是，我说的是真话。冬欣，你知道我为什么决定回来吗？说句实话，你去找我的时候，我心里真的挺高兴的。真的，谁呀、啊？童心，我觉得你们没有把我忘了，至少还记得有我这么一个人。你知道那种感觉对我来说有多重要？出现在我的面前，冲着我傻笑。虽然什么也没说，但是我又看到原来那个童心，那个能永远带给我快乐的女孩。你真的是这么想的？是的。童心，你对我笑一笑好。就当是送给我的生日礼物。哎，干杯！你还没祝我生日快乐。你打电话为什么不接？我
，杰克，我们要加快脚步了，所以你要赶紧拿清筹码。是啊，上次让你帮我找一下，在饭店里面，到底谁跟林春光是对头？找到没有？林春光做事谨慎，为人也很宽容。想找到他的对头不是那么容易的事情，不过还是让我找到一个。谁呀、啊？我们的副总经理汪振雄。Very good。赶紧帮我找到他，说我要见他，越快越好。怎么突然那么着急啊？我只是按照我的计划在做事情，这有什么不可以？跟童经理有关系吧？我跟你说过了，我现在在做我该做的事。从明天开始，我一定会百分之一百的把精力放在并购饭店上面。这次，我一定会全力以赴。那边进行的怎么样了？很顺利。现在我们要抢的就是时间。如果谁先走一步，谁就是赢家。不过，林春光他们也不会坐着等死的呀。这样才好。他们越挣扎，死的越难看。再抓紧一点。事情还没那么糟，以我们目前掌握的份额，他们还不能把我们怎么样。但是要防止他们去购买其他股东手里的份额，这对于我们来说是个很大的威胁。把股东名单给我看一下。没有睡好，这事交给我来办吧。您还是赶快回家休息。没关系的，都什么时候了，我怎么能回去休息呢？喂，刘总吗？你好，我是林春光。呃，我受董事长的委托，想跟您谈一谈九龙湖股份的事儿。好，谢谢。喂，石总，你好，我是林春光。好，谢谢。董事长和总经理这两天一直在会议室开会，气氛很紧张的。是啊，我听前面的人说，搞不好我们饭店真的要完蛋了。你们两个别瞎说了。总经理一定会想到办法的，他比我们谁都着急。我听说林总好几天都没出办公室，肯定累坏了。再见，去哪儿？不回家了？一会儿你们先走吧。哎、大江哥，等一下，帮我个忙。啊。李总吗？哦，这样，没关系，我回头会跟董事长说的。
先生你好，我们酒店为您准备的爱心晚餐来喽。你来的真是时候，我正要吃泡面呢。别吃泡面了，快吃这个吧，趁热。好，尝尝。哎呀，真香啊！怎么样？很难吃吗？是挺难吃的。对不起啊，这是我第一次做饭。这真的是你第一次做？啊？我跟你开玩笑呢，挺好吃的，真的。不过美中不足的是，稍微有那么一点咸。啊，我给你倒点水。手怎么了？啊，没事，刚才不小心烫了一下。不要紧吧？都怪我自己笨手笨脚的。其实，这是我第一次进厨房，但是我就是想为你做一次饭。我，我这两天看你为了饭店的事儿，没白天没黑夜的，我觉得挺心疼的。我特别想为你做点什么，谢谢。我是不是特别笨啊？能为自己喜欢的人做一点事儿，我就觉得特别的开心。也许这就是所谓的爱情吧。小轩，你现在可能体会不到。什么是真正的爱情？其实爱情就是让你身在其中，却又无法自拔。这就是爱情的脆弱和无奈。你为什么老是在逃避啊？是因为年龄，还是怕别人的眼光？如果两个人相爱，这些都不是问题啊。我怎么跟你说，你才能明白呢？是小帆吧？想听我的劝告吗？好好珍惜小帆对你的这份爱。可是我们只是朋友。可是我看得出来，小芬是真心的喜欢你。那你呢？那你把我当什么呀？妹妹